因为小时候上上课，我小上课的时候也用毛笔写字，那我觉得毛笔是一个，这书法是中国的一个文化传承一个很重要的一环。那长大对街上的一些色彩啊，还有一些景，觉得很感兴趣，所以对。想说可以用涂鸦的方式来呈现书法这一门艺术。涂鸦改变我最大的就是，我觉得人与人的互动有比较明显的增加，因为它是一个走出去的艺术，它并不是待在呃工作室内的一个艺术，所以你如果要画图，你要去外面画，需要与人互动。所以我觉得改变最大的就是增进这个社会人与人之间的沟通。我的灵感，因为我是从高雄呃长大的，那高雄是一个新旧交替的一个都市，那相当传统，相当现代。像我家后面就是关帝庙，就是关公的庙那个，所以到我家前门呢，又是比较现代的一个一个场景。高楼大厦、商业大楼这样，所以在灵感的方面，因为在这样的新旧环境刺激之下，我的灵感会从传统的东西下去做，或还有一些比较现代的东西下去做，比如说呃寺庙啊，或者是你可以想象到现现代设计啦，一些集合图形之类的。我觉得台湾的涂鸦比较有一点文化上的。色彩，比如说我们在台湾街头上也看到一些庙会啦，或是一些比较呃具有呃槟榔西施之类的这样的一个环境，那可能有一些台湾的艺术家会把这样的东西放进去他的作品里面。Okay. 台湾可以往。自己的文化上，然后去搭配自己的风格，啊，多多多产生这样的冲击，可能会有产生比较好的一个独特性。那当你认同自己的文化背景之后，呃，我相信其他国家的人对你的文化背景也会产生一个比较不同的看法。是不敢说给什么建议啦，不过倒是可以多多找一些同好一起研究讨论，那多去画，就是一定要去画。那因为你在画的过程，你会有不同的体验。那我想最好的建议就是多去画。